गाजीपुर से दिनेश कुमार डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर की रिपोर्ट बच्चों ने रंगोली बनाकर मनाया दिवाली का त्योहार शक्ति कोचिंग ट्यूटोरियल में बच्चों के द्वारा रंगोली बनाकर जाहिर किया गया दिवाली का त्योहार जिसमें बच्चों का उत्साह वर्धन करने में शक्ति कोचिंग ट्यूटोरियल के डायरेक्टर विजय सर मैनेजर अवधेश सर की देखरेख में यह कार्यक्रम संपन्न कराया गया और ज्ञान का मार्गदर्शक रूप में काम करता तो आइए हम सबसे पहले यहाँ के जो इस संस्था के जो मैनेजर है और टीचर है उनसे भी बातचीत करवाते हैं और जानते हैं ये जो आज का शुभ अवसर है इसके उपलक्ष्य में अपने बच्चों को अपने क्षेत्रवासियों को देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं चलते रहिए हमारे साथ में बताइए इसके साथ में और आपको हम मिलवाते हैं उनसे बातचीत करवाते हैं डायरेक्टर जी से तो आइए सर हम सबसे सबसे पहले आपसे हम डायरेक्टर से मुलाकात कराते हैं और उनके विचार को समझते हैं जी सर आपको सुनना मेरा नाम विजय कुमार है जी विजय कुमार जी आप ये जो आज दो में जो दीपावली के शुभ अवसर पर इतना खुशी का माहौल बना हुआ है तो इस अवसर पर आप अपने जो विद्यार्थी हैं उनको क्या करें मैं अपने विद्यार्थियों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि उनके अंदर जो भी कला है चाहे पढ़ने का चाहे किसी चीज़ को सजाने का वो अपने कला को व्यक्त करें और उनको आगे तक बढ़ने का इससे एक मुख्य उद्देश्य मिल जाता है जी जी आपको जो ये शिक्षा है तो शिक्षा के लिए बच्चों को किस प्रकार से प्रेरित करना चाहेंगे ताकि वो भविष्य में चल करके अपने आ, आपको मतलब आगे बढ़ाने में सकता देखिए हम लोगों का कहना ये है बच्चों को कि आप लोग कोई भी काम करिए मेहनत से लगन से करते रहिए जिससे कि आपका भविष्य बन सके यदि आप थोड़ा सा गलत अपना राह बदल देते हैं तो आपके भविष्य खाई में भी जा सकती है इसलिए हम लोग अपने बच्चों को हमेशा एक अच्छे मार्ग पे चलने का सलाह देते हैं जी जी आप कोचिंग कितने घंटे कराते हैं हमारा कोचिंग सुबह छः से दस बजे तक और शाम को दो बजे से पाँच बजे तक चलता है इसके बीच में नौ से दस सी एच एस महोदय और आई आर टी पॉलिटेक्निक का भी क्लास चलता है जिसके माध्यम से बच्चे अपने भविष्य को बनाने के लिए तत्पर हैं अगल कड़ी में हम आइए और गुरुजन से बातचीत करते हैं और जानते हैं इनका भी विचार जी सर आपका सुनल सर मेरा नाम अभिषेक चौहान अभिषेक चौहान जी जी आपके यहाँ जो कोचिंग है इसमें किस चीज़ की तैयारी की जाती है क्या क्या प्रयास करता है यहाँ के बच्चों के भविष्य के लिए और ये हमारे समय में एक कॉम्पिटिशन का दौर है जहाँ बच्चों को बहुत डिफिकल्ट करना पड़ता है और डिफिकल्ट करते बच्चों को पढ़ाने के लिए और उनके साथ लगे रहने के लिए बच्चों के साथ खुद जितने हमको मेहनत नहीं करना उतने बच्चों को मेहनत कराना पड़ता है और बच्चों के भविष्य देखते हुए उनके साथ लगे रहना उनका आप कितना समय मेहनत करते हैं कितना समय देते हैं सुबह पाँच बजे से लेके ऐसे दस बजे तक फिर दोपहर दो बजे से लेकर शाम पाँच बजे तक नाइट में आपका पर्सनल अपने लिए कितना समय देते हैं अपने लिए मैं अपने भविष्य के लिए भी अपने पार्ट पार्ट टाइम में मतलब कि दो घंटे चार घंटे अपने समय और सारे समय जितना पैसा अपने बच्चों के लिए देता हूँ जैसे आपने कहा कि हम जितना मेहनत करते हैं तो बच्चों को भी मेहनत करना पड़ता है तो बच्चों को जितना मेहनत करना पड़ता है तो आप कितना समय मेहनत करते हैं पढ़ाई के लिए ऐसे देखा जाए तो टोटल हमारे एक दिन में तो ट्वेंटी फोर आवर होते हैं ट्वेंटी फोर आवर में मैं केवल तीन से चार आवर अधिकतर में पाँच घंटे सोता हूँ इससे ज़्यादा मैं कभी सोता नहीं हूँ इसके बीच जितना होता है अपना स्टडी करना बच्चों को पढ़ाना उनके भविष्य को देखना यानी सब कुछ देखते हुए टोटल मेरे यानी बीस घंटे से बच्चों के बीच में मेरा मिलता है चलिए आपको समझ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगली कड़ी में हाँ और हम सब जी से बातचीत करवाते हैं और मैं उम्मीद रखता हूँ कि नहीं ए बच्चों को भविष्य के लिए बहुत काफ़ी मेहनत किए हुए हैं तो आइए हम उनसे बातचीत करते हैं जी सर आपका शुक्रिया सर जी सर ये जो दीपावली का शुभ अवसर है इस पर जो रंगोली का मना कर बना करके बच्चे जो आपके संस्था के खुशियाँ मना रहे हैं इसके लिए आप सब क्या करना चाहिए इसके लिए हम बच्चों को वो अपनी कला बहुत सुंदर सुंदर बनाए हैं दिखे रखे हैं उनके लिए दीपावली के शुभ अवसर पर मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उनके भविष्य की कामना करता हूँ और साथ साथ उनको यह संदेश देना चाहता हूँ कि इस समय बहुत हार्ड कंपटीशन है जिसके लिए अपना चौबीसों घंटा जो बच्चा इसमें अपनी पढ़ाई लिखाई की तरफ फोकस बनाया रहेगा इंटरेस्ट रखेगा वो बच्चा और सफल होगा और उसे हम यही उम्मीद करते हैं और उनको संदेश देना चाहते हैं कि हर बच्चा अपना इंटरेस्ट समाज में जितने अनूप सरूप फलाट धमाका है ना उससे थोड़ा सा कटते हुए अपना पूरा फोकस सिर्फ पढ़ाई लिखाई पर क्योंकि इसके अंदर ही दम है कि आपका भविष्य निखर सकता है चलिए सर क्योंकि अगली कड़ी में और हम टीचर हैं जो इस संस्था के और इस संस्था के संचालक जितेंद्र तत्व 
इंतजाम से बातचीत करवाते हैं और मैं उम्मीद रखता हूं कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ही काफ़ी अच्छे स्वर में बात करेंगे और उनको स्पीच देंगे तो आइए हम उनसे बातचीत करते हैं जितेंद्र अच्छा जी जी सर आप दीपालू का शुभ अवसर है और स्टूडेंटों के लिए लाइफ के लिए आप क्या कहना चाहते हैं किस प्रकार से मेहनत करें ताकि वो भविष्य में आगे निकल ये दीपावली के जो प्रोग्राम है बहुत ही अच्छा रहा जो दीपक जला करके एक शांति और वातावरण को सुधरी किए लोग और होना भी चाहिए स्वच्छता का अभियान भी होना चाहिए और एक खुशी वाली बात है कि अब दीपावली में पर्व से घर की साफ सफाई भी होनी चाहिए जी 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 और मैं खास करके स्टूडेंट को यह संदेश देना चाहूँगा कि बच्चा अपने एक लक्ष्य बनाए जैसे ये होता है गांव अंचल पे ये ग्रामीण अंचल पे ये देखा जाता है कि तो ये कह दे कि नहीं बेटा ये सही नहीं ये बदल दो ये कहानी है थोड़ा सा छुप साथ में बता दूँ कि अगर कुआं खोदा जाए तो एक ही जगह से पानी निकल सकता है मन बनाए लड़का कि मुझे ये करना है तो एक ही जगह खुदाई करे नहीं को कहीं कह देगा कि यहाँ खुदाई करो पानी वहाँ निकलेगा कोई कह दे यहाँ खुदाई करो वहाँ पानी निकलेगा इस तरह से दस जगह खुदने से नहीं कहीं पानी निकलेगा टाइम टा, भी मतलब आपका खाने का मतलब है, 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 है दस जगह खुदाई करेंगे अपने मन को दस जगह भटकाएंगे तो उनका जो रास्ता है वो बदल जाएगा बिल्कुल ठीक है मेरा एक ही संदेश है कि आप एक टारगेट बनाइए एक लक्ष्य बनाइए और उस पर एक अच्छा से फोकस कीजिए आई होप यू कि आप अच्छे करोगे लाइफ में और कंपटीशन है ऑल इंडिया पे देख लो स्टेट लेवल पे देख लो तो हार्ड वर्क है तो आई होप यू कि तुम लोग यहाँ के बच्चे में पोटेंशियल मैंने देखा है बहुत अच्छा पोटेंशियल रहा आई होप यू बहुत अच्छा करेंगे सर हम सबसे पहले एक बात और आप समझाना चाहेंगे और हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से आपके स्टूडेंट भी समझें इस बात को ये जो दीपावली का माहौल है जो दीपावली मनाई जा रही है तो सर इसकी छुट्टी कैसे है इसके विषय में सर आप दीपावली के बारे में जी सर दीपावली की उत्पत्ति कैसे हुई जी जी ये तो एक लंबी पढ़ाई कथा है मैं शॉर्ट कट बताता हूँ इसमें डेप में नहीं जाना चाहूँगा ठीक है मैं यही सजेशन देना चाहूँगा बच्चों को कि ठीक है एक दीप जला करके एक संदेश यहाँ संकल्प लें कि मुझे अगले टर्न पे आएंगे तो इस क्षेत्र में ऐसे कदम रखेंगे इतिहास बनाएंगे कि हम अपने मम्मी पापा के सपना सजा कर एक अच्छी बुलंदी हासिल करेंगे और मेरी भी मैं बेटी हूँ या मैं बेटा हूँ तो एक उनको गर्व हो कि मैं उनका बेटा हूँ और सामने वाले लोग भी कहे कि नहीं फलाना का बेटा तो इससे अच्छा मैसेज जाएगा इस क्षेत्र को भी और अपने मम्मी पापा के लिए और खुद के करियर के लिए संदेश है मेरा आपको हमारे चैनल को समझ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपने जितेंद्र सर के बातों से समझ समझ में आ गया होगा कि जिस तरीका से आज दो में शक्ति चौटोरियल पर जो दीप जला करके बच्चे और यहाँ के जो अध्यापक गण हैं जो बच्चों के लिए जो संदेश देना चाहते हैं उनका कहना है कि जिस तरीका से उन्होंने आज दीपक जला करके दीपावली का शुभ अवसर पर मनाए हैं उसी तरह से वो अपने जितना अधिक से अधिक समय अपने किताब पर देंगे विद्यार्थी जीवन में अपने पढ़ाई लिखाई पर देंगे उसी तरीका से जिस तरीका से आज दीपक जल रहा है उस तरीका से भविष्य में चल करके उनका जीवन भी बेटर होगा तो ऐसे ही शिक्षक और ऐसे ही समस्याओं से हम आपको मुलाकात कराएंगे और बातचीत कराएंगे तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे अल्पाई एक्सप्रेस चैनल के साथ में मैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर दिनेश कुमार गाजीपुर से धन्यवाद